。午夜零时，我无意刷到一个直播，百鬼游戏开启，直播随机嘎人，正要滑走，却看见一个熟悉身影。这不是我们宿管吗？宿管躺在血泊中，一动不动，似乎刚被嘎去。我不敢置信，从床上猛然坐起，镜头抖动，凶手从宿管身上翻出了一大串钥匙。现在随机抽取一个寝室，抽中的记得关好门窗。游戏正式开始。随着一阵波动声，凶手随意捏住了一柄钥匙。我错愕盯着屏幕，汗毛倒竖。钥匙标号 412， 正是我的寝室。你们说这个梦是不是挺刺激的？临睡前，我随口向室友分享昨晚的噩梦，顿时室友阿杰和二狗表情古怪的看向我。你是不是还把直播发到了寝室群，然后就醒了？我茫然点头。阿杰也怯声道：“小仙，主播 ID 是不是叫百鬼明月？”我呆了呆。脱口而出，你们怎么知道？他俩对视一眼，眼底透出一丝恐惧。我们好像做了同一个梦。核对许多细节后，我才确定他们没开玩笑。三人梦境串联，不会是巧合？加上细节清晰，时间对应，我怀疑这是预知梦。对了，你们还记得直播里有提到这是一场游戏吗？百鬼游戏。我想起一则都市传说，好像对应得上。据说有种恶鬼迷恋用游戏玩弄人类，被选中的玩家。就会做预知梦，不过这都是传说而已，没有科学依据，没必要太紧张。我觉得这是一种情节，用来提醒参与者，所以咱们该打起精神了。我心中一颤，手心有些冒汗。大晚上的，怎么越说越离谱了？都是没有科学根据的，完全胡扯罢了。我觉得他是变态嘎人狂，还说得过去。现在2 3三点五十分，距离零点只剩三分钟。盯着秒针，一股寒意缓缓攀升。忽然，我心中一动，我有个想法：如果我不碰手机，就不会刷到直播，说不定就没有后面的事了。你是说，通过蝴蝶效应来改变因果关系吗？我点点头，立刻关掉了手机屏幕。事实总归是好的。随着时间逼近，稍定的心又开始不安。终于，时间来到了零点，整栋寝室大楼一片寂静。我吐出一口浊气，笑了笑，看来没事。话音未落，三人的手机都亮了。412寝室群弹出一条链接，是室友丁丁艾特我们，我和阿杰二狗三人的。你们快看这个直播，楼下好像有啥人在。我们是四人寝，还有一个室友丁丁正在四楼公共浴室洗澡。我颤抖点开他发来的链接，百鬼游戏开启，直播随机嘎人，凶手依旧抽中了412的钥匙。你们不会惹到什么人了吧？那啥，我先到其他寝室坐坐。梦境重演，不真实感让我有些目眩。这到底是怎么回事？我们六目相对，惊恐一览无余。二狗当机立断，我去锁门。阿杰报警，小仙搬重物堵门，快！他迅速翻出钥匙，健步到门前，从内部插入反锁。这样一来，外部有钥匙也打不开门。二狗的冷静缜密，让我找回了些安全感。我赶忙拖来两把椅子抵住门，和二狗合力落上大量书籍。什么鬼？打不通 110， 没有信号，直播都能看。怎么可能没信号？我与二狗又一番尝试，果然，除了嘎人直播间与412寝室群，其他功能都显示网络不可用，而直播仍在继续。凶手正在登楼，画面昏暗，竟没一个学生，诡异的像栋空楼。他的脚步声压迫而有力，从不紧不慢到近乎奔跑。看楼层号，他已经到了四楼。六神无主之际，丁丁忽然发起了群聊通话，我立即点开。他语无伦次，走走廊里突然一个人都没了。我瞧其他宿舍们也没回应，好像所有人都消失了，手机也没信号，这到底咋回事？小点声，我们也联系不上。外面凶手已经到四楼了，你从北楼梯走，千万避开他，逃出去报警。丁丁沉默了。只剩仓皇的噔噔下楼声，这不对啊！我都连下两层楼了，咋还是四楼？难道这是鬼打？话音未落，通话突然中断。与此同时，咚的一声，走廊里传来了巨大的轰鸣。